தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி ஒரு டிக்கெட் நாலு படம் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் சூர்யா இந்த ஒரு ஸ்பெஷலான இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் திவ்யா துரைசாமி வந்திருக்கிறாங்க பட் நான் வந்து உங்களை ஹாய் தேனு எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கூப்பிட தான் விரும்புகிறேன் எப்படி இருக்கீங்க தேனு நல்லா இருக்கேன் நல்லா கேட்கும் போதே நல்லா இருக்கு தேன் இல்லை இனிப்பாக தான் இருக்கும் கேட்கும் போது தென் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணும்ல எனக்கு <laughs> 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 அதனால் நான் தேட்டரில் இப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னு நான் நினச்சே பார்க்கல ஆக்சுவலி ஸோ பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா நம்மளோட போர்ஷன்ஸ் குட்டியே எங்கே வரும் காணாமல் போயிடுவோமா இருப்போமா இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களே அப்படின்னு ஆனால் தேட்டரில் பயங்கர ரெஸ்பான்ஸ் அதனால் ஹாப்பியாக இருந்தது தேட்டரில் எப்படி இருந்தது அவங்களோட என்ஜாய்மெண்ட் பார்க்கும்போது பார்த்தேன் எல்லாரும் நேம் வச்சு கத்துனாங்க ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இன்ட்ரோ அப்போவே டைட்டில் கார்டு அரக்கோணம் நான் படம் ஆக்சுவலி பார்க்கல நான் டப்பிங்கில் மட்டும்தான் பார்த்துருந்தேன் ஸோ நான் எங்கே இன்ட்ரோ ஆவேன் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது அப்படியே பிளாங்காக போயிருந்தேன் இன்ட்ரோ ஒவ்வொரு நம்ம இன்ட்ரோ எப்போ ஒரு எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அரக்கோணம் சாங் வந்துச்சா அந்த சாங்லேயே நானும் கீர்த்தியும் ஒரே சீனில் இன்ட்ரோ ஆகிற ஷார்ட் வரும்போதே கத்துனாங்க ஒவ்வொரு பேர்ல கத்துனாங்க சிலர் தேன் வழின்னு கத்துனாங்க சிலர் திவ்யான்னு கத்துனாங்க அப்புறம் சிலர் ஒவ்வொரு பேர் அவங்களுக்கு என்ன பேர்ல எல்லாம் எனக்கு கூப்பிடணும்னு தோணுது அப்படி கத்துனாங்க ஓகே ஹாப்பிப்பா ட்விட்டர் பார்த்தீங்களா பார்த்தேன் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அங்கே எலன் மஸ்க் டேக் பண்ணி விஷ் பண்ணுங்க விஷ் பண்ணுங்கன்னு ஃபேன் வார் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே அது அது போயிட்டு இருக்கு அஞ்சாறு மாசமா ஹாப்பி 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 ஸோ ஹாப்பி நாங்களும் இந்த படத்துக்குள்ளே வரும்போது உங்ககிட்ட உங்கள் கேரக்டர் சொல்லியிருந்திருப்பாங்கல்ல பிகாஸ் நம்ம ஓகே பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய படம் தாண்டி நம்ம கேரக்டர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த கேரக்டர் டேரக்டர் என்னன்னு சொன்னாரு வந்து என் கிட்ட சேல் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா பிரபாவ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசி பேசிதான் என்ட்ட அதை சேல் பண்ணாங்க என்கிட்ட ஆரம்பிக்கும் போதே இது ரொம்ப சின்ன கேரக்டருங்க ஆனா நீங்க பண்ணுவீங்களான்னு எனக்கு தெரியல பட் நீங்க பண்ண நல்லா இருக்கும் இந்த ஒரு கேரக்டர் தான் நாங்க இது வரைக்கும் பைனலைஸே பண்ணல பிகாஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து நான் வந்து ஷூட் போறதுக்கு ஒன் மந்த்க்கு முன்னாடி தான் நான் போனேன் ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்டில் அசோக் ஷ அசோக் கீர்த்தி மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்டுமே ஜான்க்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்காங்க நான் போனது ஆகஸ்டில் இப்போ எவ்வளோ கேப் பாருங்கள் இந்த ஒரு கேரக்டர் தான் நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணவே கிடையாது ஏன்னா என்ன நாங்கள் இதுக்கு ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு அந்த பொண்ணு வந்து எப்படி என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு பொண்ணு இருப்பா அந்த பொண்ணை எல்லா பசங்களும் சைட் அடிப்பாங்க ஒரு பொண்ணு இருப்பா அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ ஒரு கேர்ள் இருப்பா அவளை பார்க்குற எல்லா பசங்களுமே சைட் அடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இது இது எல்லாருக்குமே ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும் தேன்மொழி அந்த வில்லேஜில் அவள் ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருப்பா அவளோட ஆட்டிடியூட் இப்படி இருக்கும் அவள் பிஹேவியர் இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லி இந்த பொண்ணை மட்டும்தான் நாங்கள் ஃபைனலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கோம் பட் இது சின்ன ரோல் நீங்கள் பண்ணுவீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஸ்டில் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு இது ஹாப்பி பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட சேல் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் நிறைய வாண்டேஜ் சீன்ஸ் அவ்வளோ நிறைய கொஞ்சம் வரலை பட் ஸ்டில் வந்த வரைக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறது எனக்கு ஹாப்பி பட் நிறைய எடுத்திருந்தாங்க பட் அவ்வளோ கொஞ்சம் கட் ஆகிருக்கு பட் ஹாப்பி தான் இதுவே ஒர்க் ஆகிருக்கிறது ஹாப்பி அந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருந்தது ஏன்னா செம்மையாக இருக்கும் டே சாமியா எங்கள் வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்ற போர்ஷனில் இருக்கட்டும் அந்த லெட்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது கவிதை எல்லா மேட்டருமே வந்து செம்ம ஹிட்டு ஸோ எப்படி அது பிடிச்சிட்டீங்க அந்த மீட்டர் கனெக்ட் ஆகும்னு நினச்சோம் பிகாஸ் ஒர்க் ஷாப் பண்ணும்போது இந்த டைலாக் செஷன்ஸ் எல்லாருமே நாங்கள் எல்லாமே படத்தோட ஆல்மோஸ்ட் படத்தோட எல்லா டைலாக்ஸுமே எல்லாருமே ஒர்க் ஷாப் பண்ணது தான் அதனால அப்போவே இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் பட் இவ்வளோ கனெக்ட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் எனக்கு வந்து சாமோட கேரக்டரைசேஷன் படத்தில் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது எனக்கு என்னோட போர்ஷன்ஸில் சாம் எப்படி நான் சாம் கிட்ட என்ன பேச போறேன்றது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அப்போ வந்து இது நல்லா இருக்கே இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு அப்போவே ஒரு சின்ன ஒரு லைட்டாக இருக்கு அப்படி தோச்சு படம் பார்க்கும்போது தான் சாமோட கேரக்டர் பிகினிங்லேருந்து பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்போது இந்த சீன் இன்னும் அது கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிடுச்சு
நடந்து போவேன் சின்ன சின்ன டைலாக்ஸ் பேசுவேன் நான் பேசின பாதி டைலாக் மாண்டேஜ்லேயே போயிடுச்சு அதனால் எனக்கு படம் என்னடா நம்ம டைலாக்ஸ் எல்லாம் மாண்டேஜ்லேயே போகுது அந்த ஃபீல் இருந்தது அது அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு சீன் ஓகே அந்த ஒரு சீனில் நம்ம டைலாக் பேசியிருந்தாலும் அது எல்லாரும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு தேட்டரில் எல்லோரும் சிரிச்சிட்டாங்க கிளாப் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுக்கான எமோஷன்ஸ் கொடுத்துருச்சு ஹாப்பி அப்படி சரி எங்களுக்காக அந்த உங்களுடைய அந்த மாடலேஷன் அந்த ஸ்டைலில் சாம கூப்பிட்டுருங்களா உங்களுக்கும் <laughs> 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 சாம் அந்த கேரக்டர் பிரித்வி பண்ணதுக்கும் இருக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அட்டகத்தியில் ஒரு ஒரு ஜாலி ஒன்று இருக்கும்ல அதை ரிமைண்ட் பண்ண ஒரு ஃபீல் செம்ம ஒரு மாதிரி படம் போயிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காக செம்மையாக இருந்துச்சுங்க அந்த மொமெண்ட்டு தென் வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் உங்கள் ஃபேன்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எப்போவுமே ரிலீஸ்னு இல்லை நார்மலாக நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணாலே உங்களை ட்ரெண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ யாராவது பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லை நிறைய தியேட்டர்லேயே கற்றுக்கிட்டே இருந்தாங்க எஃப்டிஎஃப்எஸ் போகும்போது அதுவே பயங்கர ஹாப்பியாக இருந்தது அப்புறமா நான் யாருக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறானோ அவங்க எல்லாருமே எனக்கு சொல்கிறாங்க தேட்டரில் கத்துறாங்க உன் பேரை சொல்லி கத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பேரை சொல்லலை சரி எதையோ சொல்லி கத்துனாங்க சரி வச்சுப்போமே அதுவும் நம்ம தானே பேரை சொல்லி கத்துனாங்க அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் ரிவ்யூஸில் இட்ஸ் பிரசாந்தோட ரிவ்யூலாம் பார்த்தேன் இட்ஸ் பிரசாந்த் ரிவ்யூ சொல்லும்போதே வந்து திவ்யா துரைசாமின்னு பேர் சொல்லும்போதே டெஸ்ட்லான் கத்துறாங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்புறம் இது இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து படம் பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன எல்லா வெல்விஷஸுமே சொன்னாங்க ஆ ஓகே ஃபைன்ப்பா போய் சேர்ந்துடுச்சு அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கியூரியஸ் ஒன்று இருக்குது கேட்கட்டுமா இப்போ நார்மலாக வந்து எலன் மஸ்க் நான் சில நேரம் அவர் ஃபாலோ நம்ம ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ரேண்டமான கமெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சில நேரம் அவர் வந்து ரிப்ளை பண்ணுவார் இந்த விஷயம் ட்ரெண்ட் ஆகி ஒரு நாள் அவர் ரிப்ளை பண்ணி உங்ககிட்ட ஏதோ ஒன்று கேட்டுட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மொமெண்ட் எப்படி இருக்கும் டே நான் திவ்யா தேவ சாமிடா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குமா அவர் தான் என்கிட்ட சண்டை போகணும் நான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து வேர்ல்ட் வைட்ல ஒரு பிராண்டை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீ தமிழ்நாட்டில் எனக்கே தெரியாம அதுக்கு ஓனர்ஷிப் எடுத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு அவர் தான் எங்கிட்ட சண்டைக்கு வராம இருந்தா ஓகே ஓகே நைஸ் திங் தென் அப்கமிங் பிளான்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் பிகாஸ் நீங்க ரஞ்சித் சார் கூட ஒரு போட்டோ போட்டிருந்தப்பையும் நிறைய பேர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் மாரி செல்வராஜ் அவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எப்படி வந்திருக்கு வாழை வந்து ஒரு பிகினருக்கு ஆஸ் அ பிகினர் நான் இப்போதான் பிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு நாலு படம் பண்ணிருக்கேன் அதில் எனக்கு வாழை எனக்கு வாழையை நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகும் பிகாஸ் அது எனக்கு ரொம்ப நீங்கள் மேபி சீக்கிரமாக அது ரிலீஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு கூட ரொம்ப கனெக்டாக இருக்கிற ஒரு படம் ஒரு ஆஸ் அ பிகினருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது எனக்கு ஹாப்பி நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது புரியும் கிடையாது <laughs> 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 எனக்கு கதை கேட்டு சூஸ் பண்ண தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது அதனால நான் வந்து மற்றவங்கள பிலீவ் பண்ணுறேன் படத்தில் இருக்கிற டிரெக்டர் யார் ஆக்டர்ஸ் யார் அதில் இருக்கிற பர்சன்ஸை நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு வேலை என்னோடய சாய்ஸ் தப்பாக இருந்தாலும் அந்த படத்தில் இருக்க அந்த மற்ற எனக்கு தெரிஞ்ச கேரக்டரோ இல்லை இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் இதை பிக் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக தப்பாக இருக்காது மேபி என்னோட எனக்கு என்னோட டிசிஷன் ராங்காக கூட இருக்கலாம் எனக்கு கதை கேட்குற நாலேஜ் நான் இப்போ தான் பிகினர் ஸோ எனக்கு அந்த கதை கேட்குற நாலேஜ் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் நான் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸையும் படத்தில் இருக்க மற்ற எல்லாரையும் நம்புகிறேன் ஒரு டிரெக்டர் ஆப்வியஸாக டிரெக்டர் அப்படின்னு ஆரம்பித்து படத்தில் மற்ற யார் இருக்காங்களோ அவங்கள பிலீவ் பண்ணுறேன் மேக்ஸிமம் சரி படம் பார்த்துட்டீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு லவ் ஸ்டோரிக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு 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 ஃபீல் இருக்கும் டேரக்டர் கிட்ட கேட்டிருக்கீங்களா இதெல்லாம் என்ன உங்கள் ரியல் லைஃப் கதை அவரோட லைஃப் ஸ்டோரி தான் டிரெக்டர் ஜெய் அவர் பார்த்து வளர்ந்து அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண இன்ஃபேக்ட் தேன் வழி கூட அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லலாம் <laughs> 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 <laughs>
நைஸ் சூப்பர்ங்க நான் அதுக்கு அப்புறம் கேட்டிருப்பேன் அந்த தேன் அப்புறமா எங்கயாவது பாத்தீங்களா அப்படினேமா தேன் இப்படி இப்படி பேசணுமா அப்படி பேசணுமா அப்படி டப்பிங்ல சொல்லும்போது ஓகே யாருக்கு தெரியும் அந்த தேன் எங்க இருந்து பாத்துட்டு இருக்கறங்களோ நைஸ் திங் ஒரு குட்டி செக்மெண்ட் ஒண்ணு நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிருக்கோம் அது வந்து போயிடலாமா இந்த பவுல்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுல ஏதோ இருக்கா அப்படிங்கற மாதிரி தான் எனக்கு சொன்னாங்க நான் எடுத்து படிக்கிறேன் ஏதாவது இருந்தா நம்ம வந்து பேசிக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை கிடையாது பக்கத்துல फ्लावर பாட் இருக்கு தூக்கி கேட்டா கோவமே பட மாட்டேன் நீங்க என்ன ட்ரஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன 100% கோவம் வராது அதனால பிரச்சனை இல்லை நீங்க தான் இந்த கேம்க்கு பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு பிளேயர் அப்படி நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஓபன் பண்ணிடுறேன் நீங்க என்ன டிக்ஷனரியா என் லைஃப்க்கு மீனிங் சேர்த்துட்டே போறீங்க அப்படினு இருக்கு நல்லா இருக்கு கேக்கும்போது அந்த இது வந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் உங்க ஃபேன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு கூட நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் சோ அவங்களுக்கு நீங்க சொல்லுங்க அவங்க உங்க லைஃப்ல ஒரு மீனிங் சேர்த்துட்டே போறாங்க இல்ல ஆமா ஆஃப் கோர்ஸ் எனக்கான வேல்யூ இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க ட்ரோல் பண்றவங்களை விட்டுருவோம் எல்லாருக்குமே அது இருக்கும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா ஆனாலுமே இல்லனாலும் ட்ரோல்ன்றது ஒரு பக்கம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் அது அது யாரா இருந்தாலுமே கேட்பாங்க அது ஒரு ஓரமா வச்சிருவோம் அது தாண்டி நம்மள லவ் பண்றாங்க இல்ல லைக் பண்றாங்க இல்ல அவங்க வந்து நம்மளோட நம்மளோட வேல்யூ இன்கிரீஸ் பண்ணிட்டே போறாங்க நம்ம மேல ஒரு அஃபெக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி அவங்க இன்னைக்கு சம் அவங்க நம்மள தியேட்டர்ல பார்த்தோடனே கத்துறாங்க இல்ல அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுக்கு நம்ம கனெக்ட் ஆகி இருக்கோம் இல்ல அது ஹாப்பி எனக்கு என்னாச்சு நீங்களே படிச்சுக்கோங்களே நல்லா இருக்கு என்ன யூ ஹேவ் a pencil because i want <laughs> do you have a pencil and eraser do you have a pencil because i want to erase pa- my past and write my future okay irukka ungalukitta kekkranga idhe pencil vachi ethana erase panni eludhuninga thank you uh, next one idhe idhala idhala eppo vandathu idhala ipo padathukku apperama vandatha illa eppo illa irundha indha comments ella oru summa vandhutha irukku idhala neenga dhaan paakkuradhu illa unga comments andha mari vishayangal ella வெளியில சன்ரைஸ் இப்பே ஆச்சு மார்னிங் தான சன்ரைஸ் ஆகும் இல்லனா நீங்க சிரிச்சிங்களா டக்கின பிரைட் ஆன மாதிரி இருக்கு இது இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் எல்லி இருக்குங்க लवली ல சூப்பர் பாருங்க எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி எழுதுறாங்க சூப்பர்ங்க சயின்ஸ் படிக்கறானுங்க ஜியோகிராஃபி படிக்கறானுங்க படிக்க வேண்டியத படிச்சிருந்தா பாய்ஸ் நம்மள எப்பவே உருட்டு இருந்திருப்போம் நினைக்கிறேன் இதுல வந்து ஒரு அப்பாவி பையனோட பேர் இருக்கு அந்த பையனுக்கும் இதுக்கும் தயவு செஞ்சு எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது சத்தமா படிச்சிருங்க தயவு செஞ்சு தெரியலங்க அது பாவம் இந்தியா கிளிச்சுல ஒரு பையன் சேர்ந்துருக்கான் போட்டிருக்க <laughs> 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 ட்விட்டர்ல இன்ஸ்டா தான் நினைக்கிறேன் ஆ இன்ஸ்டா பாத்தீங்களா இதுவே தெரியாத ஒரு தற்குறியா இருக்கறேன் டு யூ ஹேவ் a மேப் என்ன ஐ கீப் கெட்டிங் லாஸ்ட் இன் யுவர் ஐஸ் அப்போ ஐயோ எல்லாம் பெண்றாங்களே பெண்றாங்க இல்ல டோரா புஜில மேப் கூட சுத்திட்டு இருந்தத பார்த்தவனுங்க நாங்க நானும் அதேதா நான் அந்த மேப் நான் அந்த மேப் அதுதான் கேக்குறோம் உங்க கிட்ட இருக்கா அப்படினு கேக்குறோம் நாங்க நீங்க என்ன டைம் டிராவலரா எனக்கு <laughs> 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 அப்புறமா அப்படி வந்து ஆர்ஜே டைரக்டர் டைரக்டர் எனக்கு ஆர்ஜே பாலாஜி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து அப்புறம் சாரி சித்தார்த்தா சம்பா ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லிருந்தாங்க 2K கிட்ஸ் கிரேஞ்ச் அண்ட் பூமர் பத்தி சித்தார்த் சொல்லிருக்காரு கிரேஞ்ச் சித்தார்த்தை நினைக்கிறேன் எனவே அவரும் பிடிச்ச ஆக்டர் இவரும் சொல்லிருக்காரு இந்தியா கிட்ஸ் இன்டர்வியூல தான் ஆர்ஜே பாலாஜி சொன்னாரு 2K கிட்ஸ்ோட ஐ மீன் இப்போ வந்த இதுல வந்து கிரேஞ்ச் அண்ட் பூமர்ன்ற ரெண்டே வேர்ல்ட்ல வந்து நீங்க ஒரு ஜெனரேஷனே நீங்க முடிச்சிடுறீங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருப்பாரு அப்படி இல்லை ஆக்சுவலி எக்ஸ்ட்ரீம் லவ் வந்து சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீமாக அஃபெக்ஷனை வந்து நீங்கள் கிரிஞ்சாக ஆப்வியஸாக அது கிரிஞ்சே கிடையாது அது நீங்கள் அப்படி தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் 
அது மாதிரி வெளியில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்காத வரைக்கும் அவங்களுக்கு அது கிரிஞ்சாக தான் தெரியும் அவங்களுக்கு அது கிடைக்கும்போது நீங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க லைக் எல்லாரும் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவோமோ அப்படி தான் பட் நம்ம கிடைக்காத போது நம்ம அதை கிரிஞ்சுன்னு சொல்லிடுறோம் பட் அப்படி கிரிஞ்சுன்னு ஒரு வேர்டே கிடையாது அது வேண்டாம் அப்படின்னு நான் அவ்வளோ டக்குனே ஒரு விஷயத்த இப்படி தலையில் தட்டி டீகிரேட் பண்ண வேண்டான்னு உங்களுக்கு <laughs> 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 Actually, I believe in love at first sight. I strongly believe in love at first sight. Serious. I love love at first sight. That's why there is again one another. There is another opinion. If you love love at first sight, friendship and love at first sight, I can't accept it. I can't tell you, friend, why do you love me? You are a friend. Why do you love me? I can't tell you. That's my opinion. I believe in love at first sight. Because I don't know who is or who is. 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 எந்த கேல்குலேஷனுமே இல்லாமல் ஒன்று வரும் இல்லையா அதை தான் நான் லவ்ன்னு பிலீவ் பண்ணுவேன் இவங்க இது பண்ணுறாங்க இந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கு நம்மளோட ப்ள இப்படிலாம் தெரியும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே லவ் பண்ணுவாங்கள்ல நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் அஞ்சு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் ஆறாவது வருஷம் லவ் பண்ணோம்னா அஞ்சு வருஷமாக ஃப்ரெண்டாக பார்த்த ஒருத்தர் எப்படின்னு இந்த பிளேஸ்லேருந்து ஃப்ரெண்டுனா ஆல்வேஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு எனக்கு தோணும் ஃப்ரெண்டை தூக்கி எப்படி நீங்கள் லவ்வர் பிளேஸில் போடுறீங்க அப்படின்னு எனக்கு தோ இட்ஸ் மை ஒப்பீனியன் ஸோ நான் வந்து ஐ பிலீவ் இன் லவ் அட் ஃபர்ஸ்ட் சைட் சார் நான் ஜென்ரலாக கேட்குறேன் இந்த ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு லவ் அப்படின்றது தாண்டி நடுவில் ஒரு கேட்டகரி வருவானுங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த பெஸ்டி அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி வருவானுங்க அதெல்லாம் அவனுங்கள பார்க்கும்போது அது இது புது வேர்ட் தான் நினைக்கிறேன் இல்லை அது டூ கே கிட்ஸோட வேர்ட் தான் நைன்டி கிட்ஸுக்கெலாம் பெஸ்டின்லாம் ஒன்று கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வந்து ஒரு பியூரான ஒரு மீனிங் ஸோ நோ பெஸ்டி இன் நத்திங் இன் நைன்டி கிட்ஸ் நைன்டி கிட்ஸ் ஆனால் அந்த விஷயம் அந்த வார்த்தை இந்த டேம்லாம் கேள்விப்பட்டப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு என்னடா பண்ணுறீங்க இப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு என் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் குட்டி குட்டி பசங்க இருக்கும் சிக்ஸ்த்து செவன்த்து ஆ சொல்லும் அக்கா அது அவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இது இவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இது அவனோட லவ்வர் இங்கே வா உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படி அக்கா அவனுக்கு லவ் ஃபெயிலி ஆறாவதா படிப்பாங்க அக்கா அவனுக்கு லவ் ஃபெயிலி இருக்கா அப்படின்னு அப்போ என்ன இருக்குன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல நாங்கலாம் ஃப்ளேம்ஸ் போடவே பயந்து போவோம் நாங்க ஒரு மாதிரி நீங்க எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் கொண்டு போய் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஒரு ஒரு பொண்ணு பையன் செக்ஸுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல வைக்கிறது இருக்குல்ல அது வெரி பேட் அது வெரி பேட் அந்த வயசுல லவ் ஃபெயிலியர்னா என்னன்னு கூட தெரியாது அத தாண்டி அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் தெரியாது அப்பலாம் இன்னசென்டா வாழ்ந்த ஒரு கும்பல் இருக்குறோம் நாங்க எல்லாம் பாத்துக்கோங்க எல்லாரும் அது வந்து இப்போ இருக்கு நிறைய ஏதோ ஏதோ சிச்சுவேஷன்ஷிப்ன்றாங்க பெஸ்டின்றாங்க எல்லாத்தையுமே நீங்க அதுக்குள்ளே போடுறது எனக்கு பர்சனலா நம்ம இப்படி சொன்னா டக்னு பூமர்ன்றுவாங்க புரியுது என்ன பண்றது ஓகே ரொம்ப थैंक यू ஓகே थैंक यू தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும்போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி ஒரு டிக்கெட் நாலு படம் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில்